Salve família aqui do canal Pop It's Sports Galera, para esta sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2023 Salacionei 12 jogos para estar tá passando para vocês Também salacionei dois bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar tá me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pela Alemanha Bundesliga 2 Jogo entre Schalke 04 contra Osnabrück O jogo rola às 2h30 da tarde Aqui nesse confronto, galera Eu vejo o time do Schalke sendo o favorito, né? Porque na minha opinião o time do Schalke é melhor tecnicamente do que esse time do Osnabrück Beleza? E a fase do Osnabrück não é das melhores O time já soma o que? 5 jogos seguidos que não sabe o que é vencer Como vocês podem estar tá observando aí então aqui eu não vou nem enrolar muito, né? Melhor opção do confronto, Schalke 04, para vencer jogando casa, pagando ponto 65. Outra boa opção, partida acima de 2 gols e meio. Pagando ali um ponto 53. E um possível placar exato, 3 a 1 para o Schalke 04. Pulamos agora para Santo Pauli contra Hamburgo. O jogo rola também às 2 e meia da tarde. Aqui nesse confronto, galera, me interessa muito o mercado de gols. Porque são times que sempre vem marcando gols com regularidade, né? A maioria dos jogos ali do Santo Pauli é batendo ambas. A maioria dos jogos do Hamburgo da mesma forma, né? Como vocês podem estar tá observando aí. Na classificação, as equipes brigam na parte de cima da tabela. Atualmente, o time do Santo Pauli é o líder com 30 pontos. E o Hamburgo é o segundo colocado com 27 pontos. Beleza? Então, eu não consigo ver uma melhor opção aqui, a não ser jogo de ambas a equipe marca, pagando ali 1.53. Outra boa opção, dupla chance para o time do Hamburgo, pagando ponto 80. E o possível placar exato vai ser 3 a 2 para o Hamburgo. Pulamos agora para a Arábia Saudita, Liga Profissional, jogo entre Al Hilal contra Al Nassi. O jogo rola às 3 horas da tarde. Aqui nesse confronto, galera, com certeza deve ser um jogo aberto e movimentado em gols, porque são times de muita qualidade e que também estão brigando pelo título da competição. O Al Hilal é o líder com 38 pontos. O Al Nassi, se quiser continuar tendo chance de brigar pelo título, vai ter que vencer esse confronto né, e encurtar ali a distância em número de pontos do time do Al Hilal, beleza, já que o time do Al Nassi é o segundo colocado, e são times que sempre vem marcando gols com regularidade, né, a maioria dos jogos ali do Al Hilal, quando não bate em ambas, é acima de 12 gols e meio, a maioria dos jogos do Al Nassi da mesma forma, então melhor opção, jogo de ambas a equipe marca, nesse exato momento pagando ali 1.44, opção mais arriscada, vai ser vitória do Al Hilal, pagando ponto 91, já que o time joga em casa e tem o apoio total de sua torcida. E um possível placar exato vai ser 4x3 para o Al Hilal, beleza? Pulamos agora para a França Nacional, jogo entre Sochal que se contra Marinani, o jogo rola às 3 e meia da tarde. Aqui nesse confronto, galera, eu vejo o time do Sochal que se levando uma certa vantagem, porque é um time que está bem na competição, atualmente o time está ocupando a oitava posição, Vai pegar esse time do Marinani, que está ocupando a 16 sexta colocação. Está numa situação muito complicada na tabela do campeonato. E lembrando, galera, que o time do Sochal, que se joga em casa, é um time que raramente perde, né? Cinco jogos em casa, o time tem quatro vitórias e um empate. Então, eu vou seguir o um bom retrospecto, né? Vou de melhor opção, vitória do Sochal, que se paga no ponto de 50. Opção mais arriscada... Partida acima de dois gols e meio, pagando ponto 88. E o possível placar exato, 3 a 0 para o Sochal, beleza? Pulamos agora para a Holanda, Eredivisie, jogo entre Herenveen contra Almeri City. O jogo rola às 4 horas da tarde. Aqui nesse jogo eu vejo o time do Herenveen favorito, porque é um time que está numa situação melhor no campeonato, né? atualmente é o sétimo colocado. Já o time do Almeri City é apenas o 13º colocado. O time do Herenveen já vem ali de duas vitórias consecutivas. E de cinco jogos, galera, o time do Herenveen só perdeu ali para o Ajax, né? O time está apresentando um ótimo futebol na competição. E no confronto, ele joga em casa, apoio da torcida. Então, eu não vejo uma melhor opção aqui a não ser Herenveen para vencer jogando casa, pagando ponto 67. 
Outra boa opção caso estiver com medo aí de um resultado negativo é jogo de ambas equipe marca. Paga no ponto 70. E um possível placar exato 3x1 para o Heren vem. Beleza? Pulamos agora para a Holanda, segunda divisão, jogo entre Camburro contra Eindhoven, o jogo rola às 4 horas da tarde. Aqui nesse confronto o Camburro é o favorito, porque é um time que está no melhor momento, né? Na tabela da competição o time é o quinto colocado, já o time do Eindhoven é apenas o décimo segundo colocado. A sequência do Camburro é muito boa, o time vem o quê? De 4 vitórias e 1 um empate, 5 jogos que não perde. Diferente do time do Endoven que já soma quatro partidas que não sabe o que é vencer. Então, melhor opção do confronto, Cambur para vencer joga no casa, paga no ponto 60. Opção mais arriscada, jogo de ambas a equipe marca, paga no ponto 62. E o possível placar exato, 3x1 para o Cambur. Pulamos agora para Gronigen contra Venlo, o jogo rola às 4 horas da tarde. Aqui no confronto, família, temos o Groningen favorito, né? Porque na classificação está vivendo é, um melhor momento, né? Atualmente é o 11 primeiro colocado. O Venlo até está numa situação um pouco melhor na, na tabela do campeonato, né? O décimo colocado, enquanto o Groningen é o 11 primeiro. Só que quem está jogando melhor é o time do Groningen. O time vem o quê? De três vitórias e dois empates, né? Cinco jogos que não sabe o que ia perder. Está numa situação melhor porque tem apresentado o melhor futebol. Já o time do Venlo, de cinco jogos, ele só venceu apenas um. Como vocês podem estar observando aí. Então, eu não vejo, galera, o time do Groningen perdendo esse confronto de jeito nenhum. Até porque está numa sequência melhor e nesse confronto ele vai jogar com o apoio de sua torcida. Então, melhor opção, Groningen para vencer jogando casa, pagando ponto 50. Outra boa opção, partida acima de dois gols e meio, pagando ponto 57. E o possível placar exato vai ser... 3 a 0 para o Groningen, beleza? Pulamos agora para a Alemanha, Bundesliga, jogo entre Darmstadt contra Colônia, o jogo rola às 4 e meia da tarde. Aqui nesse confronto me interessa muito o mercado de gols, porque são equipes que necessitam do resultado, porque na classificação estão brigando é, na parte de baixo da tabela, atualmente o Darmstadt é o 15º, né? se o Darmstadt vencer, ele se afasta um pouco da zona do rebaixamento. E o Colônia atualmente é o último colocado com seis pontos. Se o Colônia vencer esse confronto, ele sai da zona do rebaixamento, né? E coloca ali o time do Darmstadt, beleza? E na minha opinião deve ser um jogo aberto, né? Até porque são equipes praticamente do mesmo nível. Se a gente for pegar a maioria dos jogos do Darmstadt, é batendo ambas. A maioria dos jogos também do Colônia é batendo ambas. Então... Só nos resta, galera, seguir o bom retrospecto. Melhor opção, jogo de ambas a equipe marca, paga no ponto 62. Outra boa opção, dupla chance para o time do Colônia, paga no ponto 44. Já que, na minha opinião, o time do Colônia é um pouco melhor tecnicamente do que o time do Darmstadt. Beleza? E um possível placar exato, 2x1 para o Colônia. Pulamos agora para a Espanha, La Liga 2, jogo entre Real Oviedo contra Espanhol, o jogo rola às 4 e meia da tarde. É, na classificação, o momento do Espanhol é bem melhor, atualmente o time é o quarto colocado, né? ainda sonha com a briga pelo título. Já o time do Real Oviedo é o 12 segundo colocado. A sequência do Real Oviedo é muito boa, né? de cinco jogos ele só perdeu apenas um. Só que a sequência do Espanhol é melhor, porque vem de cinco jogos que não sabe o que é perder. Beleza? E na classificação o Espanhol está no melhor momento. Na minha opinião também é um time que apresenta melhores jogadores, né? O time do Espanhol. E na minha opinião nesse confronto o Espanhol ou vence ou arranca pelo menos um empate. Né? Acho muito difícil o Espanhol sair com a derrota aqui nesse confronto. Então eu vou de melhor opção, dupla chance a favor do time do Espanhol. Paga no ponto 44. Outra boa opção, jogo de ambas marcas. Paga no 2.10. E um possível placar exato vai ser 2x1 para o espanhol. Pulamos agora para a Itália Série A. O jogo entre Monza contra Juventus. O jogo rola às 4 e 45 da tarde. O Monza é um time que vem de 4 partidas sem perder. Com 3 empates e 1 vitória. A Juventus está numa sequência de 5 jogos que não sabe o que é perder. Com 4 vitórias e 1 um empate. Na classificação, 
A Juventus vive um melhor momento, né? Atualmente está ocupando a segunda posição. Caso vença o confronto, a Juventus assuma a liderança provisória do campeonato italiano. Beleza? O Monza é o nono, o nono colocado. Beleza? Na minha opinião, esse confronto tem tudo para bater ambas marcas, né? Eu vejo aí a Juventus levando uma pequena vantagem, porque na tabela está no melhor momento e também, na minha visão, é um time melhor tecnicamente. Só que o Monza não é um time tão ruim. Beleza? E jogando em casa, o Monza tem jogado bem ultimamente, né? Cinco jogos em casa, o Monza tem quatro empates e uma vitória. Beleza? É, o que dá pra gente pegar nesse confronto é ambas marcas, porque a maioria dos jogos do Monza, jogando em casa, ele marca gols. E a Juventus fora de casa, raramente passa um jogo sem marcar gols, como vocês podem observar aí. Então, melhor opção, jogo de ambas a equipe marca, pagando ali 1.91, 1.87, né? Tá variando, depende da banca. E a opção mais arriscada, quem quiser se arriscar, pode pegar o handicap zero a favor da Juventus, que é... O empate anula, paga no ponto 45. E um possível placar exato, 2x1 para Juventus. Beleza? Pulamos agora para a Bélgica, Liga Júpiter. Jogo entre o Esterlo contra o Anderlet. O jogo rola às 4 e 45 da tarde. Nesse confronto, o Anderlet é o favorito, né? O time está com investimento muito alto para esta temporada, né? Fez grandes contratações. Beleza? E tá numa sequência muito boa o Anderlet, né? Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Na classificação, o Anderlet tá na briga pelo título. Atualmente é o segundo colocado. Caso vença o confronto, fica somente a um ponto atrás do Royale, né? Que atualmente é o líder. Beleza? E a melhor opção desse confronto não tem para onde correr, não. É a vitória do Anderlet, pagando ponto de 70. Opção mais arriscada, partida acima de dois gols e meio. Pagando ali... 1.60 e um possível placar exato 3 a 1 para o Anderlet. Para finalizar agora, lá na Espanha La Liga, jogo entre Las Palmas contra Getafe. O jogo rola às 5 horas da tarde. Nesse confronto, família, me interessa muito o acima de um gol e meio, porque na classificação para as duas equipes só a vitória não interessa, né? O time do Getafe atualmente é o oitavo colocado com 19 pontos. Caso vença o confronto, o Getafe se aproxima ali do G6. E o Las Palmas é o 11 colocado com 18 pontos. Se vencer o confronto, se aproxima do G6. Beleza? Eu prestei bem atenção que tanto o Las Palmas e também o Getafe são equipes que raramente passam jogo sem marcar gols e também sofrer gols, né? São times aí que sempre vem marcando gols com regularidade. Então, por conta disso, eu vou seguir o bom retrospecto. Vou de melhor opção partida acima de um gol e meio, nesse exato momento pagando muito bem, paga no ponto 53, outra boa opção, dupla chance para o time do Las Palmas, paga no ponto 33, e um possível placar exato, 2x1 para o Las Palmas, beleza? E é isso galera, os palpites foram esses, e vamos agora para as possíveis zebra, beleza? Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira, lá pela Liga das Nações da UEFA Feminina, a seleção da Bósnia, para surpreender a Eslovênia, pagando 4.65, né? Uma ótima zebra, já que a seleção feminina da Bósnia está numa boa sequência. Já vem o quê? De quatro partidas que não sabe o que é perder, como vocês observam aí. E por que não a Bósnia feminina não conseguir surpreender pagando 4.65? Beleza, primeira boa zebra. Próxima zebra é a seleção do Portugal feminino para surpreender a Noruega, pagando 4.10. Mais uma boa zebra, né? Já que são seleções que não dá para confiar. Vocês podem ver que tanto a seleção feminina da Noruega e a seleção feminina de Portugal estão oscilando bastante. Beleza? Só que quem vai ser a zebra do confronto é a seleção feminina de Portugal. E por que não a seleção do Portugal feminina não surpreender pagando 4.10, beleza? Próxima zebra, lá pelo Portugal, segunda divisão, o time do clube de futebol Os Belenenses para surpreender o acadêmico Viseu pagando 4.33. Mais uma boa zebra, né? Já que são equipes que estão oscilando bastante, como vocês podem estar tá observando aí. E por que não o time do clube de futebol Os Belenenses não surpreender fora Pagando 4.33. Beleza? Próxima zebra. Lá pela França Nacional. Grupo C. O time do... 
Pasta Borgo para surpreender o Chambly pagando 4.33. Mais uma boa zebra, né? Já que essa competição costuma dar muita zebra. E o Bastia Borgo, de cinco jogos, ele só perdeu apenas um. Ou seja, não tem jogado tão mal. E por que não o Bastia Borgo não surpreender pagando 4.30? Beleza? Última zebra, lá pela França Liga 1, o time do Strasbourg para surpreender o Rennes pagando 4.50, né? Uma ótima zebra, já que são times praticamente do mesmo nível e que também estão oscilando bastante, né? Como vocês podem estar tá observando aí. E por que não o time do Strasbourg não conseguir surpreender fora pagando 4.50, beleza? E um aviso muito importante, família, não vou investir alto nessa zebra, porque o índice de acerto, vocês sabem, que é muito baixo, beleza? E é isso, as zebras foram essas e vamos agora... Para os bilhetes pronto. Primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi essa ótima tripla de ambas marcas. Que tem aí no jogo do Darmstadt contra o Colônia. Partida de ambas marcas, paga no ponto 55. No jogo do Santo Pauli contra o Hamburgo. Partida também de ambas marcas, paga no ponto 45. E no jogo do Al-Hilal contra o Alnassi. Partida também de ambas marcas, paga no ponto 41. Beleza? Uma ótima tripla de gols. Para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta sexta-feira, beleza? E é isso galera, o primeiro bilhete pronto foi esse, vamos agora para o segundo e último bilhete pronto. Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi mais uma tripla. Que tem aí o Gronigen para vencer casa, paga no ponto 50. O Sochalks para vencer casa, paga no ponto 51. E o Cambur para vencer casa, paga no ponto 61. Beleza? Uma ótima tripla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta sexta-feira. Beleza? E um aviso muito importante, família. Se caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu estou passando aqui, é muito simples. É só vocês não investirem. Beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ativar também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E fui!